वो सभापति होने के नाते कॉलेज के इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन का उद्घाटन करें आज मुझे जो इज्जत आप लोगों ने और प्रिंसिपल साहब ने दी है मैं उसका आभारी लेकिन जब मैं सोचता हूं कि मेरे सामने इतने बड़े बड़े विद्वान योग्यवान ज्ञानी और महापुरुष बैठे हैं तो मुझे ही सभापति क्यों चुना गया तो मुझे दो ही कारण नजर आते हैं एक तो ये कि इस कॉलेज को मेरे पिताजी ने बनवाया था और दूसरे ये कि मैं इसी कॉलेज का पुराना विद्यार्थी हूं अब कार्रवाई शुरू होती है फैंसी ड्रेस कंपटीशन का इनाम उस लड़के या लड़की को मिलेगा जिसका मेकअप और लिबास सबसे ज्यादा निराधा चन्ना जोर गरम चन्ना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चन्ना जोर गरम वो चन्ना खावे चंदू सेठ वो जिनका बक्से जैसा पेट हरदम ऑफिस पहुंचे लेट चन्ना जोर गरम वो चन्ना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चन्ना जोर गरम जी मचरी देखो बीच बजरी मछली वाली खड़ी जैसे जल की पड़ी रूह पतला पड़न चिल्वा सिंगी नरम सुरमई टेंगड़ा झिंगा और के खड़ा मैं पूरन चूरन वाला लेते जाना मेरे लाल मैं पूरन चूरन वाला लेते जाना मेरे लाल इसको खाते छेला बाबू जिनका हरदम दिल बेकाबू राज महाराजों का ठाठ तन कर चले सुदेशी लाट में पूरन चूरन वाला लेते जाना मेरे लाला पूरन चूरन वाला लेते जाना मेरे लाला भगवान 
भगवान करे आपको कभी ठोकर न लगे भूखे को कुछ दे दे बाबा हे तुझे किसने अंदर आने दिया चल भाग जा सही बच्चा बेकारी कभी पूछ कर नहीं आया करते एक नया पैसा दे दे बाबा ले लो बाबा ले लो सुखी जा, बाहर जा, बाहर जा। सुखी रहो जा जा कल्याण हो सरकारी <laughs> ले लो मालन तो बिकानेर से सरकारी ले लो मालन तो बिकानेर से पालक बेचू पालक बेचू हर बेचू चल आई घरे बाजार में डंडी मारू मैं मालन की जाई सरकारी ले लो मालन तो बिकानेर से सरकारी ले लो मालन तो बिकानेर से तो साथ से प्रार्थना करता हूं कि पिता पुत्री को अपने हाथों से इनाम दे <laughs> तुम फिर आ गए यहां क्या चाहिए <laughs> नाराज क्यों होते हो बच्चा कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर <laughs> शेखर ये तो मेरा भांजा है मैं इसका मामा हूँ धर्मदास ये नाम शेखर को मिलना चाहिए यही नाम शेखर को मिलना चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स वाई प्लीज वाई आप लोग शांति से बैठ जाइए मुकाबला अच्छा रहा इनाम पर दोनों का हक चूंकि इनाम के दो हिस्से नहीं किए जा सकते इसलिए इन्हें एक दूसरा आइटम पेश करना होगा ताकि इनाम सही हकदार को दिया जा सके एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो हर सवाल का सवाल ही जवाब हो एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो की बेला साथ सजन का फिर क्यों दिल घबराए नई हर से घर जाती दुल्हन क्यों नैना छलकाए प्यार की बेला साथ सजन का फिर क्यों दिल घबराए नई हर से घर जाती दुल्हन क्यों नैना छलकाए
से दिए गए इस रुपए को लेने से भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूं अब यही रुपए मैं ठाकुर साहब की आज्ञा से कॉलेज के गरीब विद्यार्थी फंड को देता हूं क्या कर रहा है तू सौ रुपए धान दे रहा है पागल हो गया क्या तू शाबाश एक तो अब से खाना कौन देता है ये क्या कर रहा हो आपको ये किताबें तो शेखर भैया की है जानता हूं इसीलिए तो फेंक रहा हूं मैं पूछता हूँ उसे कहीं से 150 मिल जाए तो अपने मामा के हाथ में जीना चाहिए या बाहर दूसरों में लुटाना चाहिए मामा जी मुझसे कोई भूल हुई है क्या भूल तुमसे नहीं मुझसे हुई है वो भी बरसों पहले जब तुम्हारे माँ बाप मरे और मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने घर लिया क्यों सारे घर को सफा उठा रहे हो शेखर ने कहा नहीं तो किया है कोई पाप तो नहीं किया पाप भी तो मैं इसे पढ़ाया पाप किया इसकी बहन के लिए लखपति पर ढूंढा पूरा किया अच्छा किया सिर्फ इसकी बहन ने जो हमारे मुंह पर कालिक लगा के शादी के पहले ही भाग मैंने बुरा रिश्ता ढूंढा था रिश्ता खास था अठारह साल के दुल्हन बहत्तर बरस का दूल्हा इसीलिए तो भाग गई और शायद बेचारी अपनी जान पर फेर हाँ हाँ तुम भी मुझे ही दोष दो मेरी किस्मत में यही लिखा है किस्मत नहीं तुम्हारी नीयत ऐसी है देखो ना जो तुमने अपनी बेटी का हाल किया है एक साल हो गया ब्याह हुए दमाद अभी तक नहीं आया लेने तो ये भी मेरा ही कसूर है और किसका है तुम दहेज की बात करके मुकर गए 
तुमने दौलत को बेटी से ज्यादा प्यारा समझा अब बेटी भी तुम्हारे पास है और दौलत भी तुम्हारे पास है तुम्हें क्या बेटी सुखी हो या दुखी रो मत सीता कितना अच्छा होता कि गौरी की तरह मैं भी मर जाती सीता ऐसी बात नहीं कहते बहन ऐसी बात नहीं कहते तू तो बहुत सहन है ना मैं तुम्हारा दुख जानता हूं शादी के बाद कोई बेटी मेरे में सुखी नहीं हो सकती उसकी सिर्फ एक ही जगह होती है उसका ससुराल तू घबरा मत मैं आज ही महेश को खत लेते हूँ वो तुम्हें आकर ले जाएगा बहुत अच्छा लड़का है कौन आएगा सर के बल चल के हमारी बेटी ब्याह ने दामाद के लिए हमें खुद कोशिश करनी चाहिए कोशिश तो हमें जरूर करनी चाहिए हाँ पर यह भी कैसे हो सकता है इतने बड़े खानदान वाले दामाद ढूंढ रहे हैं ये लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे यही तो मुसीबत है भगवान दामाद हमें ढूंढना भी है दामाद हम ढूंढ भी नहीं सकते आदमी करे तो क्या करे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं अपने गोविंद राम जी सब कर लेंगे ये काम बड़ी जिम्मेदारी का है दूसरों से नहीं हो सकता गोविंद राम जी भी तो अपने ही आदमी है इस घर को अपना ही घर समझते है वर्षो ऐसी आपके जायदाद आपके कारोबार की देखभाल कर वो इतना कर सकते हैं एक अच्छा सा लड़का नहीं ढूंढ सकते मेरा बस चले तो मैं आज ही बेला की शादी कर दूँ और कल ही बेला ससुराल चली जाए हाँ राम ये क्या कह रहे हैं आप मेरी बेटी ससुराल कैसे जाएगी जैसे औरों की बेटियां जाती हैं ओह आइए आइए गोविंद राम जी <laughs> देखिए बेला की माँ को मंगनी अभी हुई नहीं बेटी की विदाई का दुख अभी से ही खाए जा रहा है क्यों ना हो माँ का दिल है ना लेकिन बहन जी एक उपाय है और बड़े खानदानों में तो ये रीत भी है कि अगर अपना बेटा ना हो तो दामाद को घर दामाद बना लेते हैं आपकी राय मुझे पसंद आई गोविंद राम जी हमें ऐसा ही करना चाहिए लेकिन घर दामाद बनने के लिए कोई राजी भी हो कौन राजी नहीं होगा इस खानदान का घर दामाद बनने में तो लोग अपनी शान समझेंगे हाँ उनमें से एक सुंदर सुशील और समझदार लड़का चुनना हमारा काम है मगर एक बात और सोचनी पड़ेगी बेला पढ़ी लिखी है हमें लड़का वही तय करना होगा जिसे बेला पसंद करती हो पिताजी मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है फिर तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे <laughs> चलिए ना पिताजी तस्वीरें ले आए हाँ हाँ चलो बेटा चलो मैं सब पल भर के लिए अपने लाडली बेटी को आंखों से ओझल न कर जरूरत भी क्या है मैं ऐसा लड़का ला दूंगा जो हमेशा आपके चरणों ही में रहे <laughs> अच्छी है ये तस्वीर बेला भी अच्छी लग रही लाइए मेरी तस्वीर भाई बेम साहब ये खरीदी है मेरी तस्वीर किसी दूसरे के घर में नहीं लगेगी कितने पैसे होते हैं सब काफी और नेगेटिव के सिर्फ बीस रूपए मेरी तस्वीर भी किसी दूसरे घर में नहीं लगेगी ये लीजिए अपनी तस्वीर और तस्वीर के पैसे सुनिए आप अपने आप को क्या समझते हैं आप क्या समझते हैं कि अपनी दौलत से आप सब कुछ खरीद सकते हैं इंसान की इज्जत इंसान की खुशी इंसान की मर्जी कौन कहेगा कि आप ठाकुर साहब की बेटी हैं? उनकी शांति को देखिए और अपने गुस्से को देखिए आप तो चलती फिरती आंधी मालूम होती लीजिए अपने पैसे नमस्ते ठाकुर साहब तुमने खामोखा से एकत्र से झगड़ा किया अगर तुम उससे तस्वीर मांग भी लेती वो तुम्हें दे देती फिर सोचो तो अगर वो भी तुम्हारे साथ ऐसा करता क्या तुम्हें दुख नहीं होता मुझसे भूल गई पिताजी जी पीछे आओ मुनीम जी पीछे आओ मुनीम जी 
ये लिखिए कौन से खाते में लिखो उसी में ओ, जी अच्छा दीवान जी मेरे बेटे की शादी रोज वही बात ये तुम्हारे बेटे की शादी कब तक होती रहेगी दीवान जी जब तक आपका ये खाता चलता रहेगा हाँ ये लो और देखो जी मैं अपने बेटे राधे मुरारी को लेने बाहर जा रहा हूँ जी जी जरा काम ध्यान से करना हाँ और वो खाता जरा समझ ना फिक्र ना कीजिए समस्या गंभीर रहेगी सुनिए गोविंद राम जी का बेटा है ना राधे मुरारी हाँ बम्बई में छतरी कंपनी का मैनेजर है छतरी कंपनी हाँ अच्छी तनख्वाह पाता है अपनी बिरादरी का भी है मैंने गोविंद राम जी से कहा है एक बार अपने बेटे को जाकर ले आए एक बार बेला से तो पूछ लिया होता आप भी कमाल करते हैं इसमें बेला से पूछने की क्या जरूरत है मेरा ख्याल है उसकी मर्जी कहीं और है तो वो किसी और को पसंद करती है किसको खुद ही ऊपर जाकर देख लो अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी माँ ने भी देख ली जाइए ना पिताजी मेरा दामाद ये बूढ़ा भिखारी नहीं ये बूढ़ा है ना भिखारी अच्छा खासा जवान है यहाँ तो इसने रूप धार रखा है हाँ राम फूट गए भाग मैं अपने बेटी ऐसे बहु रुपया से नहीं जाऊँ तुम्हारी बेटी भी तो किसी बहु रुपया ऐसी कम नहीं देखो तो सही बिल्कुल तरकारी वाली लगती है या नहीं देखो लेकिन इस लड़के के माँ बाप घर जायदाद कुछ भी नहीं न दौलत है न जायदाद है बाकी सब कुछ है लड़का पढ़ा लिखा है ईमानदार है दूसरों की इज्जत कर सकता है अपनी इज्जत का पास है इसे और सबसे बड़ी बात है बेला उसे पसंद करती है ठीक है ना मुझसे क्यों पूछते हैं? बेला से पूछ मैं होती ही कौन हूँ सुनो तो सही सुनो फिक्र मत करो बेला शादी वही होगी जहां तुम चाहती लेकिन फैसला सोच समझ कर करना मैंने अच्छी तरह सोच समझ लिया है पिताजी अच्छी बात है मैं उनसे मिल लूंगा पिताजी <laughs> आपने तो मुझे मारी डाला था मैं अपने बाप का एक लौता बेटा हूँ ससुर का अकेला दामाद हूँ शादी के बाद पहली बार ससुराल जाने का मौका मिला और आप मेरा स्वर का टिकट काट रही है माफ कीजिए माफ कर दू <laughs> मैंने आपको माफ किया आप जाइए बहुत अच्छी कर रही है क्या हुआ मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया कहीं चोट वोट नहीं लगी ना? नहीं मैं तो बार बार बच गया मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी का मंगल सूत्र बहुत मजबूत है <laughs> लेकिन तुम आए कब अभी अभी मैं तो अभी अभी आया हूँ लेकिन वो कब की आ गई अरे वो कौन वो वो बेपर की बेदुम की जो उड़ती नहीं लेकिन उड़ कर पहुंचती है वो आई मैंने उसे चुमा आंखों को लगाया और सीधा यहाँ चलाया तुम मेरी चिट्ठी की बात कर रहे हो हाँ ऐसी पहलिया सिर्फ मैं ही कहता हूँ और सिर्फ तुम ही लंबा घूंगट किससे पार रखा है कौन आया है महेश तुम अंदर चलो मैं भी आता हूँ आपका तेज देखकर आंखें चुन दिया गई महेश जी नहीं आपके चलो का दहा अजी सुनती हो महेश आया है महेश उठो बेटा उठो लो जलपान करो जी जलपान चले हाँ हाँ बड़ी ताकत की चीज है महेश 
जीते रहो बेटा जीते रहो सुनाओ घर में सब कुशल तो है जी सब 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 कितने दिनों के बाद आए चलो अच्छा हुआ आ तो गए हमें भूले नहीं जी भला मैं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ मेरा शरीर वहाँ था लेकिन मेरी आत्मा मेरी आत्मा आप चला यही थी आपकी देवड़ी में फटक रही फटक रही तड़प रही फड़क रही जिस तरह जंगल में बनवासी राम हाय सीता हाय सीता कहकर पुकारा करते थे उसी तरह मेरा दिल भी हाय सीता हाय तो गए पा जाने हाथ पड़ी पा जाने पर इन्हें तो हमेशा आने पाई की पड़ी रहती है कुछ और भी तो पूछो हाँ बेटा तुम्हारे पिताजी कैसे हैं अब दहेज के बारे में ओह किसकी याद दिला दी आपने उन्हें भूलने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ उन्होंने तो मुझे कैद में रखा था दरवाजे पर इतना बड़ा ताला मेरी मर्जी पर जंजीरें मैं जंजीरें तोड़ टाल कर आपके चरणों में रहने के लिए चला आया हूँ ऐसा मैंने पिताजी से ललकार कर कहा आप बड़े हो लेकिन इतने बड़े नहीं कि आप मुझको मेरे ससुर जी से मेरी सासू जी से और मेरी धर्म पत्नी से अलग कर सके दिल का रिश्ता खून के नाते से बड़ा होता है, है नमा जी इसका मतलब तू यहाँ हमेशा रहेगा जी नहीं यहाँ हमेशा रहने के लिए कौन आया है मैं तो सिर्फ दो दिन रहूंगा दो दिन अच्छा बेटा दो दिन के बाद सीता को लेकर चले जाना है बस सिर्फ दो ही दिन रहोगे बेटा आप मेरा मतलब नहीं समझी मान कहते हैं जिंदगी सिर्फ चार दिन की होती है है ना हाँ जिसमें से दो दिन मैंने अपने पिताजी के घर में गुजार दिए बाकी के दो दिन मैं अपने ससुर जी के यहाँ गुजार दूंगा ऐसा जी वैसा ससुर जी चौप अपना दामाद आ गया है वो वसूली करेगा जाओ जाओ मैं रंगीला प्यार का राही दूर में आ गया बेटा कराए वसूली जी हाँ ससुर जी <laughs> तू बड़ा अच्छा लड़का है भगवान करे सब कुछ तेरे जैसा दामाद मिले ये तो सब आपके आशीर्वाद है ससुर जी <laughs> ये लीजिए मेरे ख्याल से तू दस घरों में से एक ही घर गया है जी नहीं मैं तो सब घर में हुआ हूँ तो इतने कम पैसे क्यों बात ये है ससुर जी आपका नाम धर्मदास है ना हाँ। लोगों ने मुझे धर्म का वास्ता दिया धर्म से कहता हूँ ससुर जी मैं मरे हुए को और नहीं मार सकता दुनिया में उसूल भी कोई चीज है पचास टके सूद देना जुल्म है <laughs> मैंने सबका दो टके में फैसला कर दिया ऐसा सजीव ऐसा वो वसूली तू कर चुका वसूली कल से मैं वसूली करूंगा ससुर जी सुनिए वो मुझे आप जेब खर्ची के लिए कुछ जेब खर्ची जी धर्मदास जी घर में है कौन है ठाकुर साहब बैठिए 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 आपने खुद क्यों इतनी तकलीफ की मुझे हुक्म भेजते मैं हाजिर हो जाता ये मैं जानता हूँ लेकिन आपके शेखर की खातिर मुझे खुद चल के आना पड़ा शेखर शेखर ने कुछ किया है आने दीजिए बदमाश को गुस्सा थूक डालिए धर्मदास जी मैं तो आपसे कुछ मांगने आया हूँ मुझे अपना शेखर दे दीजिए शेखर जी हाँ मैं अपनी बेटी बेला की शादी उससे करना चाहता हूँ से दामाद बनाना चाहता हूं घर दामाद ओहो घर दामाद जी हाँ क्या आपको कोई इतराज है बिल्कुल नहीं हम जैसे लोग आप जैसे लोगों को इनकार कर सकते हैं फिर भी आप इजाजत दे तो <laughs> मैं घरवाली से पूछ लू जरूर जरूर <laughs> अजी सुनती हो ये दोनों तो बाहर झूमर गाने गई है मैंने कहा बाहर ठाकुर साहब शेखर के लिए रिश्ता लेकर आए हैं सुन लिया सुन लिया मैं बहरी नहीं हूँ मैं पूछती हूँ तुम्हारे अकल क्या घास चलने गई है शेखर की पढ़ाई पर जो हमने हजारों रुपए लुटाए हैं वो कौन देगा रही ना औरत की औरत रुपए पैसे का क्या है शादी के बाद शेखर चुका देगा लेकिन दूसरे की आंखों में जो शर्म है वो चुका देंगे ये क्या कह रहे हैं आप रुपया ज्यादा है तो चाहे दीजिए हम छाती में पत्थर रख के बैठ जाएंगे अरे तू क्यों अपना दिल छोटा करती है वो लोग बड़े हैं हम नाना कहेंगे फिर भी वो लोग घर भर में देखो फिर मुझसे क्या पूछते हैं मैं रही औरत ये पैसा तो मरना में होना चाहिए अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैंने अपनी घरवाली से पूछ लिया है वो कहती है मैं समझता हूँ 
शेखर की पढ़ाई पर कितना खर्च हुआ होगा एक दो तीन चार पाँच दस हजार इतना तो हुआ ही होगा लीजिए इसकी भी क्या जरूरत थी <laughs> लीजिए शेखर भी आ गए नमस्ते ठाकुर साहब जीते रहो बेटा शेखर ठाकुर साहब तुम्हारे लिए बेटी का रिश्ता लेके आए थे मैंने उनको हाँ कह दी है तुम्हें तो कोई इनकार नहीं जी जब आप बुजुर्गों ने फैसला कर लिया तो मुझे क्या इनकार हो सकता है मैं जल्दी मोहरत निकलवा के आपको इतला देता हूँ अच्छा वाक्या दीजिए अच्छा बेटा शेखर बाबा बुजुर्गो ने फैसला कर लिया और तुमने मान लिया अरे वो लोग तुम्हें घर दामाद बना रहे हैं हाँ हाँ जो मैं हूँ इस घर में अरे ये घर दामाद की क्या बात हो रही है तो बात ये है माँ जी ठाकुर साहब आए थे दामाद खरीदने के लिए और साहूकार साहब ने पूरे दस हजार गिन लिए और बकरा बेच दिया कौन बक रहा है शेखर को तो मैंने राजा बना दिया है राजा पैसे लेकर पैसे भी क्या लिए सूद ब्याज मिला के तो और भी बनता था लेकिन बेटा समझता हूँ ना इसलिए घाटा सह लिया फिर शेखर को भी रिश्ता मंजूर है क्यों शेखर जी हाँ मुझे मंजूर है भाई का मुंह मीठा करा आज गौरी होती तो कितनी खुश होती गौरी तुम कहा हो बहन मैं तुझे भी नहीं जानता तुम जिंदा भी हो या नहीं मास्टर साहब बस कमाल कर दिया आपने कमाल कर दिया तो बात की मेहरबानी हाँ बेटी जरा पान तो खिला ना अरे हाँ पान खिलाओ सबको अच्छा मास्टर तो क्या नाम बताया आपने चिदानंद शिवानंद सदानंद या इनमें से कोई भी नहीं सदानंद हाँ 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 मैं ही बोल जाता हूँ देखिए गौरी खूब तैयारी में है मेरी तरफ से बेशक आज पेट पर ला सकते हैं अब जितनी दे रहा है आपकी तरफ से मालूम है शिष्य से गुरु को नाम मिलता है और साहूकार को दाम भी लीजिए पान खाइए हाँ जीते रहो बुद्धि पिताजी जल्दी चलिए ना दूसरी जगह रियाज का वक्त हो गया है हाँ बेटी चलो भाइयों मगर मा, मगर मा, मास्टर जी हाँ। उस तरफ से नहीं पीछे के रास्ते से समझा आइए नमस्ते नमस्ते सुधारण जी लहनदार से कब तक पूछी पाती फिर बस गौरी के स्टेज पर आने की देर है आप तो जानते हैं मास्टर जी क्या कह रहे थे अरे हाँ, हाँ मास्टर जी हाँ मास्टर जी कह रहे थे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे मास्टर जी कह रहे थे कि मोरनी की तरह से नाचती है कोयल की तरह से गाती है और कह रहे थे कि जब स्टेज पर जाएगी ना तो लोग अपना दिल बिछा देंगे गौरी मैं कितना खुशकिस्मत हूँ की मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है जिसमे एक साथ इतने गुण है किस्मत तो मेरी बलवान है हुँ? कि मुझे आप जैसे पति मिला मैं तो डूबने जा रही थी लेकिन आपने मुझे बचाया मेरे गले में मंगलसूत्र डाला मंदिर में भगवान को साक्षी बना के मुझसे ब्याह किया आपके कारण मेरे बिगड़े हुए भाग समर गए गोरी जरा देखना कौन है अरे गुरी गुरी वापस वापस क्या एक बात तो मैं कह नहीं भूल गया था अगर कोई पैसा मांगने वाला हो ना तो साफ कह देना कि साफ घर में नहीं है अच्छा माफ करना मैं किसी दूसरे मकान में आ गया दस नंबर का मकान यही है ना हाँ ये है आप कौन है यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो मैं मैं इस घर की बहू बहू कहा है वो पत्तमीज नालायक आवारा कर बहुत हो गया आपने मेरे पति की शान में एक लफ्ज और कहा तो अच्छा ना होगा सुनिए देखिए तो यहाँ कौन आया है जो मुंह में आता उगली जा रहा है कौन है पिताजी 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 माफ़ कीजिए। ये क्या बकवास है क्यों तूने क्या समझ लिया था कि मैं मर गया हूँ जो अपनी मर्जी से शादी ब्याह कर लिया जरा भाव तो 
इसमें रोने की कौन सी बात है पिताजी का गुस्सा मैं जानता हूँ मैं उनको मना लूंगा उनका गुस्सा क्या है सोडा वाटर की बोतल ऊपर गया नीचे जल्दी आ जाएगा अच्छा। देखिए पिताजी को भी साथ लेते हैं अच्छा। मैं उनके लिए भी खाना बना के रखूंगा हाँ ये अच्छा है उनके लिए खाना बना लो तुम जल्दी से जल्दी आ जाए एकदम जल्दी आऊंगा मैं तुम जाओ जी पिताजी मैं पूछता हूँ तूने मेरा बेटा होकर ये क्या गधापन किया यानी कि तूने अपनी किस्मत पर अपने हाथों से झाड़ू फेर दी लेकिन पिताजी हुआ क्या अरे हुआ तेरा सर मैं तेरे लिए क्या क्या प्रोग्राम बनाकर आया था अरे बेवकूफ तू ठाकुर साहब की सारी जायदाद का मालिक बन बैठता हाँ मैंने उन्हीं की लड़की बेला के साथ तेरी शादी तय की थी वेरी गुड पिताजी मैं शादी करने को अभी भी तैयार हूँ हाँ हाँ अगर चांस मिले तो क्यों छोड़ा जाए नहीं कि अरे बेवकूफ ये चांस तो कहने इसके साथ शादी करके गवा लिया <laughs> पिताजी आखिर हूँ आप ही का बेटा ना मैंने कौन सी पक्की शादी की है हा? हा? अरे ना घोड़ आना बार आना पंडित मैंने तो अपना नाम भी झूठा बताया है उस गरीब को तो नाम भी नहीं मालूम मेरा असली <laughs> शाबाश शाबाश शादी का कोई गवाह है गवाह 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 है हा? 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 ऊपर वाला है <laughs> तो फिर कुछ परवाह नहीं वो किसी से कुछ नहीं कहेगा समझते क्या है अपने आपको जी मैं 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 आपको ऐसी नजर आती हूँ अजी मैम साहब किसने कहा आपसे ये आपकी तस्वीर है मैं सब जानती हूँ आपने जान बुझ के बनाई है अच्छा तो ये लीजिए घर आपकी तस्वीर किसी दूसरे के घर में कैसे लग सकती है तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू मुखड़े को छुपा लो आचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू मुखड़े को छुपा लो आचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू को गिरा लो गालों पर मौसम की नजर ना लगे चश्मे पर तू तेरी प्यारी प्यारी सूरत तो किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू I 
सर को झुकाता है देखा न करो तुम आई ना कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे पर तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे पर करो तुम राहों पर जरों की नजर ना लगे चश्मे पर तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू मुखड़े को छुपा लो आचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे पर तू आइए गोविंदराम जी आपने बड़ी देर कर दी आने में बैठी आपसे मुझे बहुत सी बातें करनी यही है मेरा बेटा राधे मुरारी पर नाम करो ठीक है जीते रहो बेटा बैठो जब आपने इसे बचपन में देखा था बिल्कुल इतना सा था <laughs> मालिक ने शादी का एक कार्ड भेजा है और कहा है कि आप इसे देखिए मुझे कार्ड भी दिखाने की क्या जरूरत है जैसे सब काम मुझसे पूछ कर ही करते जाओ ले जाओ उन्हीं के पास जी जरा देखूं तो जी बाप बेटी ने मिलकर अपने पसंद का रिश्ता तय कर लिया मुझसे पूछा तक नहीं मैं होती ही कौन हूँ इस घर में बड़ी छाती ठोक कर लाए थे मुझे हो गई बेला से मेरी शादी बन गया मैं ठाकुर साहब की जायदाद का मालिक बेला गई है मगर जायदाद तो नहीं गई अरे वो भी चली जाएगी पिताजी आप तो सपने देखते हैं और वो भी दिन जरा धीरज से काम दो राधे मैंने भी इस खानदान को दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम गोविंद राम नहीं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं दरवाजा तुम्हारी सहेलियों ने बंद किया है जानती इसका मतलब क्या है इसका मतलब है हम कैद कर दिए गए किसी की सुहाग रात शादी के एक दिन बाद आती किसी के एक साल बाद अरे जालिम अपनी सुहाग रात तो पूरे डेढ़ साल बाद आई वाह साहब हम जितना करीब आ रहे हैं घूंगट साहब उतने ही लंबे होते जा रहे हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो आप लिए सरकार सेवा क्या करोगे तुम लोग मैं हुजूर की मालिश करूंगा सरकार मैं सरकार के बूट को पालिश करूंगा मैं हुजूर को कपड़े पहनाऊंगा मैं सरकार को खाना खिलाऊंगा इतने थोड़े से काम के लिए इतने सब आदमी इस घर का दस्तूर है सरकार हाँ सरकार देखो भगवान ने मुझे भी हाथ पाँव दिए ये सब काम मैं खुद कर सकता हूं तुम लोग जाओ जाओ शाम जाओ अरे 
ये क्या हुआ इन अब से सब मुंह लटकाए चले आ रहे हैं क्या हुआ दिन बाद रामा जी कहते हैं उन्हें नौकरों की जरूरत नहीं नौकरों का काम वो खुद कर लेंगे क्या नौकरों का काम वो खुद कर लेंगे छी 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 गोविंद राम जी मेरी समझ में कुछ नहीं आता इस घर का क्या बनेगा राम 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 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे अजी मैं तो पहले ही जानता था बड़े घर की मान मर्यादा क्या होती है ये छोटे लोग क्या जाने कल तक दामाद जी के सर पर छत नहीं थी ठाकुर साहब ने लाकर महल में बिठा दिया गोविंद राम जी अपना काम करने से आदमी छोटा नहीं बन जाता छोटे आदमी जरूर ऐसा समझते हैं जी लेकिन मेरा मतलब यानी कि वो आप ये बद बोलिए शेखर दामाद है इस घर का मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि शेखर के सामने या पीछे उसे वो इज्जत न मिले जिसका वो हकदार है जीते रहो बेटा शेखर जी मैं देख रहा हूं तुम्हारे आने से घर का नक्शा ही बदल रहा है और मेरे साथ खाने तुमने देख ली आज से ये सब तुम्हारा है क्यों शेखर खामोश क्यों हो पिताजी मैं इतना छोटा हूं और काम इतना बड़ा है मेरे कंधे क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकूंगी मुझे तुम पर पूरा विश्वास है तुम मेरे दामाद नहीं बेटे हो गोविंद राम जी चाबिया मुझे दीजिए ये लो बेटा आज से खान का पूरा इंतजाम इनके जिम्मे होगा इनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं होगा इनका हुक्म मेरा हुक्म समझा जाएगा समझे गोविंद जी जी हाँ बैठो बेटा समस्या गंभीर है पहले जाए दाद गई आज चाबियां गई है दीवान जी कुर्सी संभालिए कहीं ये भी ना चली जाए चुप रहो जाओ अपनी जगह पर में जो हमारा फोटो रहता है ना वो धुंधा पड़ जाएगा <laughs> सीता हुँ? मैं तुम्हारे बाप की सब चालाकियां जानता हूं वो मुझे इस घर से निकालना चाहता है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा मुझे चूल्हा फूकना मंजूर है पानी गर्म हुआ से सब धुआ धुआ हो गया पानी तो ठंडा हाथ लगेगा तो खाता है ये साबुन लो और कपड़े धोड़ा लो वो तो मैंने पहले ही दो डाले ऐसा जी वैसा अब क्या काम बाकी रहा अब क्या काम भैसे भैसे हाँ हाँ भैसे लेकिन पिताजी तो भैंसों के लिए नौकर जाओ आ, आ, मेरा मतलब है? अंदर जाओ सीता बेटा तू नदी पर से भैंसों को चढ़ा के लिया क्या हुआ क्या हुआ अब मुझे इस घर की भैंसे भी चलानी पड़ेंगी तो क्या हुआ लोग क्या कहेंगे आपका इतना बड़ा नाम है 
धर्मदास और आपका दामाद इतना छोटा काम करेगा तो उसमें आप ही की इज्जत खराब है हाँ ठीक है बेटा ठीक है वो मैं संभालूंगा तू नदी पर से भैंसे चला ला मैं इज्जत को संभालूंगा जा आप मुझे मारते मैं कोई भैंस वैंस नहीं चलाऊंगा बेटा जाओ जाओ हम जा रहे हैं मेरी कलेजियो मेरी प्यारी हो इस तप्ती दोपहर में आई हो मेरी खातिर तुम भी तो इस तप्ती दोपहर में भैंसे चरा रहे हो मेरी खातिर तुम्हारी खातिर तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ भैंसे चरा सकता हूँ भैंसे चुरा सकता हूँ तुम्हारे प्यार में तो मुझे भैंस बनना भी मंजूर है चलो हटो शैतान कहीं के जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ जाना जाना तुम्हारे प्यार हम तो दीवाने हैं तेरे नाम के दिल लुटा बैठे हैं जिगर थाम के हम तो दीवाने हैं तेरे नाम के दिल लुटा बैठे हैं जिगर थाम के इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया मरना हम भी आदमी थे काम के इतना मैं गिर चुका हूँ के नादान बन गया हूँ क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ जाना जाना तुम्हारे प्यार पत्थर की एक तस्वीर हूँ या समझ लो एक उदे बेपीर हूँ अब तो बस पत्थर की एक तस्वीर हूँ या समझ लो एक उदे बेपीर हूँ अपने पैरों बंध गई जो प्यार में ऐसी एक उलझी हुई जंजीर हूँ लत को अपनी देख से हैरान बन गया हूँ क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ जाना जाना तुम्हारे प्यार में कहा है कानजी हाउस में है बड़े आराम से हैं। सरकार का इंतजाम देखकर तो मैं हैरान हो गया तो कहता हूं तो बड़ी अच्छी जगह आप जाके देखिए 
हर दो दिन के बाद जो सौ रूपए लिखे गए कौन से हिसाब में डाले गए समस्या गंभीर जी वो दान के हिसाब में जी दान जी कैसा दान गुप्त दान जी हाँ दान क्योंकि गुप्त होता है इसके नाम नहीं लिखा जाता आइंदा लिखा कीजिए मुनीम जी जी ये वक्त है तुम्हारे काम पे आने का क्या करूं साहब डबल ड्यूटी देनी पड़ती है एक फैक्ट्री में एक दीवान जी के घर में तनख्वाह तुम्हें फैक्ट्री से मिलती है दीवान जी के घर से जी फैक्ट्री से साहब तो कल से सिर्फ फैक्ट्री में काम किया करो जी अच्छा साहब जाओ मैं कहता हूं नहीं मिलेगी अगर तुम छुट्टी पर गए तो तनख्वाह कट जाएगी इतना तो सोचिए दीवान जी मैं बीमार आदमी हूँ ये खान है अस्पताल नहीं जाओ जाओ अपना काम करो दीवान जी दीवान जी दया करिए दीवान जी बाबा कितने दिनों की छुट्टी चाहिए तुम्हें सरकार एक महीने की जाओ तनख्वाह नहीं कटेगी बैठी शेखर भैया नहीं दिखाई देते बाहर गए हैं अभी आ जाएंगे बैठिए ना मैं आप लोगों के लिए मिठाई लाती हूँ जी नहीं ये सूखी मिठाई नहीं खाएगी पहली बार भैया के ससुराल आई है ये साड़ी जरूर लेगी क्या साड़ी इससे अच्छी है जरूर मिलेगी हो वाह शेखर भैया के तो खूब ठाट है बीबी मिली है बढ़िया और मकान मिला है शानदार भाभी है बड़ी अच्छी मगर कितनी लापरवाह है देखिए ना जेवर कैसे छोड़ रखे कोई उठा के ले जाए तो तो चोरी हो जाती बेला बेला न, 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 नमस्ते बेला बेला तुम भी कमाल करती हो उन लोगों को ऊपर ले आई हो अपने कमरे में वो शेखर के रिश्तेदार है माँ मालूम है ऐसे लोगों को मुंह लगाओगे तो लोग हमें क्या कहेंगे आहिस्ता बोलो माँ वो सुन लेंगे गंगा ये ले जाओ सुन लेंगे तो क्या करेंगे तुम्हें भी तो अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए माँ मुझे अपनी इज्जत का खूब ख्याल है मुझे ये भी मालूम है घर में मेहमान आए तो उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए शौक से तुम्हें मिलने आए थे माँ ने बेजती कर दी बेचारे चले गए बेजती तुम क्यों दिल छोटा करती हो जो बोला वो हो गया महेश शेखर महेश मैं बहुत शर्मिंदा तुमसे माफी मांगने आया माफी किस बात की यार तुम्हारे साथ जो सलूक हुआ उसकी हटाओ यार मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं जैसे तुम घर दामा दो वैसे मैं भी हूँ और घर दामाद की जो हालत होती है वो तुमको भी मालूम मुझे भी मालूम आइए छोटे ठाकुर पधारिए पधारिए माफ करना ससुर आज ये सुनती हो ठाकुर साहब के दामाद आए हैं मामा जी आप क्यों मजाक कर रहे हैं मैं तो आपके लिए वही शेखर हूँ दिवाली पे आपके चरण सुनो ओ शेखर जीते रहो खुश रहो लो मुंह मीठा करो और सुनाओ सब ठीक है ना सब अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ बस बैठोगे नहीं घर में बहुत से मेहमान आए हुए जरा काम है हाँ जाओ जाओ बेटा जाओ जाओ अच्छा अच्छा, अच्छा। जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो बहन जी मैंने तो आपके सामने इनकी तलाश भी ले ली तो हार गया कहा ये सब लोग पुराने नौकर हैं इनके मुंह में इतनी जल्दी पानी नहीं आ सकता तो हार कहा गया कमरा निकल गया 
बहन जी इस कमरे में कोई बाहर का आदमी तो नहीं आया था आए थे शेखर के रिश्तेदार हाँ समझा क्या समझे आप छोटे लोग जब इतनी बड़ी चीज देखते हैं तो आंखें फट जाती हैं। हो न हो हार वही ले गए माँ बिना जाने पूछे झूठा इल्जाम लगा रही है उन पर ये झूठा इल्जाम नहीं है ये काम उन्हीं का है माँ ठीक है मुझे क्या तो कुछ भी नहीं बेला रानी का हार गुम हो गया बेला ये हार कैसे गुम हो गया बस हो गए कोई और बात करो जाने दो शिखर भूल जाओ तुम मेरे पास हो तो सारा जहान मेरे पास है सच्चे हीरो का है इसीलिए तो इतना खूबसूरत है राधे मुरारी नहीं क्या हुआ मेरा बाप हाय बाप चुप जल्दी चुप राधे चुप 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 जल्दी है राधे अरे आता हूँ जी आया जी आया पिताजी अभी आया अभी खोलता हूँ अभी खोलता हूँ जल्दी खोलना जी हाँ खोलता हूँ दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों रहे जी बस आप आए ना तो उस वक्त आग लग रही थी आग दिया किससे जी नहीं किसी से नहीं मतलब इधर यहाँ बैठे यहाँ बैठे बैठे वहां सो गया था ये क्या है जी ये मद्रास का माल है नकली माल है जी हाँ देखो देखो नकली माल है एकदम नकली माल है मैं सब कुछ जानता हूँ पिताजी वो वो छतों पर चिड़िया बैठी थी चिड़िया मैंने उसको हुश कर दिया अच्छा एकदम पिताजी आप कहा जा रहे हैं बाहर निकल जल्दी हम्म तो हार तूने चुराया था बोल हाँ। तो ले चलू था पाए लगे दीवान जी हाँ। मुझे माफ कर दीजिए फिर चोरी करेगी नहीं नहीं हाँ, तो भाग जाए यहां से अरे तू नहीं जलील मैं तुझे कहा पहुंचाना चाहता हूं और तू ये हरकतें करता है गधा न हो तो शिव चरण ये ले पिता जी ये क्या कर रहे हैं हार वापस कर रहे हैं आप मैं इतना बेवकूफ नहीं वो धर्मदास है ना धर्मदास अरे वही शेखर का मामू जो चोरी का माल खरीदता है जी हाँ जी हाँ आइए जाकर उसके पास बेचा लेकिन वो तो कौड़ियों का मोल खरीदेगा दीवान जी कोई बात नहीं हम उसी के पास बेचना चाहते हैं जी बहुत अच्छा तुमसे पुराना लेन देन है इसलिए तीन से दूंगा माल तो इतने का भी नहीं लाओ धर्मदास जितना देना है दे दो हम कौन से दूसरी दुकान पे जाने वाले देखो तुम इधर जाओ और देखो काम ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक है बेला तुम आती हो कि मैं आऊ तुम अजी कमाल है जब देखो मुझे बुलाती हो तुम आओ ना अच्छा बाबा ठहरो आता हूँ हम तो 
गए अजी तुम को गए मोहब्बत राह में दिल को गया खुद खुल चलेंगे जिधर से भी हम तुम बहकते चलेंगे ये खुशियों के प्याले चलते चलेंगे हम आपके यहाँ चल बहकते चलेंगे नए रास्ते खुद ब खुद खुल चलेंगे जिधर से भी हम तुम बहकते चलेंगे हो बहकते चलेंगे खो गए मोहब्बत के राह में दिल खो गया जहां से सफर ये शुरू हो रहा है नए एक जमाने की वो इब्तदा है पर ये शुरू हो रहा है नए एक जमाने की वो इब्तदा है हम खो गए हाय तुम खो गए मोहब्बत के राह में दिल खो गया क्या मिल गया है क्या खो गया मुझे मेरे बाल में क्या हो दुनिया ही मेरी बदलने लगी है हर एक बात की तो मेरे घर में लगी है हर एक बार फिर मचलने लगे तुम अपनी इन आँखों का जादू तो देखो कि दुनिया ही मेरी बदलने लगी है और बदलने लगी है हाय 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 मोहब्बत के राह में दिल खो गया आपकी किस्मत में नहीं था 
जल्दी करो जल्दी करो बड़ी गर्मी हो रही है दामाद से सर की मालिश करवानी है जी मालिश एक ही दफा करवा लेना पहले मेरा हिसाब चुका दो हिसाब हाँ कंकी का सैंड का तेल का जो बालों को लंबा और काला करता है तुमने दिया क्यों अरे वाह कैसे नहीं देता अरे सारा बाजार दे रहा था तो मैंने भी दिया तो सारा बाजार लेने आएगा तब तुम आना सारा बाजार कैसे आएगा रामदास ये लो सारा बाजार भी आ गया लाद रामदास हमारा हिसाब चुका जो पैसा ससुर जी मालिश मैं तेरी मालिश करता हूँ काम के न काट के दुश्मन अनाज के मैं घर में बैठा रहा और तू बाहर उठा रहा साहुकार अरे तो कल का कौन सा मैंने अपने लिए उठाया है पेंट लाया आपकी बेटी के लिए चंगे लाया बेटी की माँ के लिए तेल लाया बेटी के बाप के लिए जो बालों को काला और लंबा करता है मैं तुझे लंबा भी रहा हूँ अरे आप मुझे कहा ले जा रहे एक मिनट एक मिनट ससुर जी सीता सीता तुम ये माथे का टीका और माइका सिंदूर मिटा दो मैं वहां जा रहा हूँ क्या तो कोई वापस नहीं आता अब तुझे सेंट ला के कौन देगा आप भी अच्छी जबरदस्ती करते हैं ससुर जी किसी को भी फर्जी की सजा होती तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी का इच्छा है आपने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी आखिरी का इच्छा है क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश मैं मरना नहीं चाहता मैं जीना चाहता हूँ अरे भाई अरे भाई पुलिस 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 ससुर जी पुलिस आ गई ये सब क्या है दुहाई है माई बाप बताइए मुझे थानेदार हवलदार थानेदार चिल्लाते क्यों हो ये मजमा इकट्ठा क्यों किया है ये सब खून देखने आए हैं खून जी हाँ वो भी मेरा जो ये करने वाले हैं मुखड़ा दिखाइए चलो दौलत थाने चलो ससुर जी ये हफ्ते क्यों हो मालूम होता है आप इस इलाके में नए नए आए हैं ये तो मजाक करने की आदत है हमेशा मजबूर इकट्ठे करते हैं है ना बेटा ए खबरदार मजाक किया ये तो तुझे भी थाने ले जाऊंगा चलो अपना अपना काम कर चलाओ चला गया आप पुलिस अब चल कोई बात नहीं ससुर जी आप मुझे डुबा दीजिए लेकिन इसमें आप ही का नुकसान जी हाँ क्योंकि मैं जल्दबाजी में बताना भूल गया कि मुझे नौकरी मिल गई है शेखर की ऑफिस में दो सौ रुपया महीना दो सौ रुपया महीना और ये चला दो सौ डूबने छोड़ दीजिए मजाक छोड़ दीजिए ऐसा नहीं करना अच्छा तो फिर एक काम करो क्या आप उससे माफी मांग तो माफ किया बहस तुम्हें ठाकुर साहब ने नौकरी पत्र रख लिया है लेकिन तुम काम क्या करो मैं सब कुछ कर सकता हूँ मैं मजदूरी कर सकता हूँ क्लर्की कर सकता हूँ मैनेजरी कर सकता हूँ गोविंद राम जी आपके पास महेश के लिए कोई काम है जी नहीं ऑफिस में पहले ही आदमी ज्यादा है और काम कम मेरे ख्याल में मुनीम जी के पास काम ज्यादा है जी जी आज जी नहीं जी नहीं आप फिक्र न कीजिए मैं इनके लिए किसी काम का बंदोबस्त कर दूंगा जी बहुत अच्छा अच्छा महेश अच्छा समस्या गंभीर है <laughs> जाओ वहां बैठो अरे ये क्या सौ रुपए के लिए सारा सामान तुम ले जाओगे तो हमारा क्या होगा हमारे तो तीन सौ निकलते हैं लाला जी यहाँ तो हाथ लगने की बात है जितना उसके हाथ लगा वो ले गया जितना हमारे हाथ लगा हम ले जा रहे हैं चलो उठाओ अरे ले जा भाई ले जा ले जा मेरे लिए तो ये तस्वीर काफी है खूब बेवकूफ बनाया है इस आदमी ने मुझे नकली नाम बताकर सारे रुपए ले गया सब मालूम पड़ेगा लाला जब पूरी छक्कड़ी डालेगी मैं आपके पास भगवान के लिए सारे पैसे चुका देती हूँ
क्या किया गौरी क्या करते वो लोग जेल की धमकी दे रहे थे अगर उनकी इज्जत बर्बाद होती तो मेरा क्या रहता दुनिया में एक सादा बताना लगे हाथ एक और ये दस रुपए तुम अपने बेटे की शादी के लिए रख लो हाँ शुक्रिया शेखर बाबू आप जी आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जो रुपए आपने लिए हैं वो कौन से हिसाब में लिखे जाए और ये रुपए कौन से हिसाब में लिखे जाए नहीं 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 शेखर बाबू ऐसी कोई बात नहीं ये मुनीम जी जानते हैं गोविंद राम जी जो मुनीम जी जानते हैं वो मैं भी जानता हूं आज से ये गुप्त बंद बंद शेखर बाबू घबरा ये नहीं मैं ठाकुर साहब को नहीं बताऊंगा सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए आइंदा ये हिसाब किताब नहीं चलेगा महेश जी इधर मुनीम जी चाबी लीजिए चाबी लीजिए बैस ये लो पैसे और चाबी आज से गद्दी पर तुम बैठा करो शेखर बाबू लेकिन आप इतना तो समझ लीजिए कैश का मामला बड़ा नाजुक होता है और मुनीम जी को कई सालों का तजर्बा है गोविंद राम जी कैश के मामले में तजर्बे से ज्यादा ईमानदारी की जरूरत होती है बहस बैठ तुम जी पीछे आओ समस्या अवश्य गंभीर है निश्चय गंभीर है क्या कहा उसने चोर को खदान से बना दिया अभी आगे आगे देखिए दामाद जी क्या गुल खिलाते हैं लेकिन आप तो पुराने आदमी हैं आपने कुछ नहीं कहा मेरी कौन सुनता है ठाकुर साहब भी तो उन्हीं की तरफदारी करते हैं क्यों दीवान जी माँ को क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है कुछ नहीं बेटिया दामाद जी की तारीफ कर रहा था अब बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे गलत करते हैं ना उन्हें अपना काम नहीं करना चाहिए ज्यादा दूसरों के हाथ में सौंप देनी चाहिए यही ना दीवान जी ये क्या बेला बड़े छोटे का भी लिहाज नहीं करी <laughs> मैंने कहा ही क्या था बेटिया तो उन्हें भी समझाता हूँ यही तो दिन है तुम लोगों के हंसने खेलने के ये क्या अच्छा लगता है कि वो दफ्तर में जुटे रहें और तुम घर में बैठी रहो अकेली वो तुम्हें बाहर ले जाएं घूमें सैर करें अच्छा अब मुझे मालूम हुआ आपको क्या दुख है सुनिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हम दोनों बहुत सुखी है और आज ही ड्रामा देखने जा रहे हैं शेखर तुम अब तक काम कर रहे हो थिएटर का टाइम हो गया चलो बेला काम बहुत जरूरी है मुझे थोड़ी देर और लगेगी ऐसा करो तुम चलो मैं बाद में आता हूँ देखो जल्दी आना प्रकाश राव जी ने तो ये
कुछ नहीं बोला तुम घर जाओ मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा जाती लेकिन इस तरह गली गली खानदान की इज्जत में बेचती जानकर के तुम मर गई हो गौरी में कितना रोया हूं अगर आज तुम्हें जिंदा देखकर खून के आंसू बहाने को जी जाता है अगर मामा जी की तय की शादी तुम्हें पसंद नहीं तो मुझसे क्यों नहीं कहा तुमने घर से भाग जाने की क्या जरूरत मैं मरना चाहती थी तुम मर क्यों नहीं गई इज्जत की मौत इस बाजारी जिंदगी से कहीं ज्यादा अच्छी गौरी कौन है ये ये मेरे भैया है इसलिए यहाँ समझते हैं बिना जाने पूछे जो इनके मुंह में आए कहते चले जाए आपने अपनी बहन से पूछा तो था इस पर क्या गुस्ती है इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपका सिर नीचा हो पति इसे छोड़कर चला गया बेचारे ने उसे ढूंढने के लिए ये रोक था जुल्म मर्द करता है सजा औरत होती है ये बात भाई भी नहीं समझ सकते क्योंकि भाई भी मर्द होते हैं भाई साहब गौरी मेरी बेटी की तरह है इसने कोई पाप नहीं किया है ये गंगा के समान पवित्र है गौरी भैया माफ कर दो गौरी मैंने तुम्हें बहुत डाल दो मैं जिंदगी की तमाम खुशियां तुम्हारी झोली में भर दूंगा मेरे होते हुए तुम्हें कभी आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोहमत गौरी रोहमत सब ठीक हो जाएगा मुझे नहीं मिल जाते भगवान पे भरोसा रखो गौरी तुम्हारे पति तुम्हें जरूर मिलेंगे मैं वादा करता हूं जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लूंगा कभी चैन से नहीं बैठूंगा मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारी बदनामी हो लोग तुम पर उंगले उठा बहन होकर मैं भाई की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकती मैं भी तो भाई हूँ गौरी मैं ये कैसे बर्दाश्त करूं कि तुम्हें दुनिया की ठोकने खाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तुमने बहुत दुख उठाया गौरी बस बस यूं समझो बहन के तुम्हारे दुखों का अंत हो गया है तुम मेरे साथ चलो सब ठीक हो जाएगा नहीं भैया मैं यहां से जाऊंगी तो पहले पति के घर वो तो नहीं मिले तो सारा जीवन में उन्हीं की खोज में गुजार सकी गौरी हाँ भैया यही मेरी प्रतिज्ञा
आपने मुझे बुलाया पिताजी हा शेखर हर भाई का फर्ज है कि वो अपनी बहन की मुसीबत में काम आए बहन मेरी बहन इस वक्त मुसीबत में है जी हा शेखर मेरी एक बहन है जिसने जिंदगी में पहली मरतबा मुझसे कुछ मांगा है यह है उसका पता एक काम करो ऑफिस से दस हजार रुपए लेकर खुद वहां पहुंचा दो जी बात अच्छा हाँ सुनो जी बेला की माँ और मेरी बहन में बनती नहीं मैं ये रुपया खुद दे आता या डाक से भिजवा देता लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी को मालूम हो बेला की माँ खामोखा हंगामा मचा देगी बेटा जी वायदा करो कि ये बात तुम अपने ही तक रखोगे कैश में से दस हजार रुपए लिए मेरे सामने लिख ले लेकिन इतने सारे पैसे आप कहां ले जा रहे हैं हर बात बताई नहीं जा सकती अरे माफ कर दो मैंने आपको देखा नहीं है अंधेर हो गया बहन जी घोर अंधेर क्या हुआ गोविंद राम जी आपके चेहरे पर दाग कैसे अजी ये दाग तो धुल जाएंगे मगर वो दाग कैसे मिटेगा जो दामाद जी इस खानदान को लगाने गए क्या किया शेखर क्या बताओ आज ही दफ्तर से दस हजार रुपया लेकर के ही चले गए और कह गए हैं कि मेरे हिसाब में लिख लेना सुन रही हो बेटा सुन रही हो तुम्हें भी कुछ नहीं कह गया अजी बिटिया रानी को भी कहा बताया होगा आपने तो पूछा होता ये मजाल किसने है वो सुनते हैं किसी की महेश जो उन्हीं का रिश्तेदार है जब उसने पूछा तो टका सा जवाब दे दिया और डांट के कहने लगे हर बात नहीं बताई जा सकती बहन जी मुझे तो दाल में काला नजर आता है दामाद जी जवान है खून में गर्मी है और फिर पैसा किसी से मांगना नहीं पड़ता आदमी को भटकते कुछ देर लगती है अच्छा मैं चलू बस अभी आए और अभी चले सफर से आए हो तो एक रोज आराम कर लो <coughs> और बेटा तुम्हारे यहां रहने से इनकी तबीयत भी लगी रहेगी <coughs> जब से देखकर आया है खान की काया ही बदल गई है मजदूर भी खुश हैं, कंपनी का मुनाफा भी बढ़ गया ठाकुर साहब अब उस वक्त न जाइए जमीन कच्ची है जब खुदाई शुरू होगी तो मजदूर जाएंगे ना चलो 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 हो गया है फौरन आइए जल्दी चलिए ओके साहब जल्दी चलिए ठाकुर साहब ने आपको बुलाया चलो साहब चलिए चलिए मैं समझता हूं वकील के आने का क्या मतलब होता है ठाकुर साहब वसीयत करना चाहते हैं वसीयत जी हाँ इसीलिए आपको वहां होना चाहिए यहाँ नहीं दुनिया का क्या भरोसा सैकड़ों बहताने वाले होते हैं न जाने ठाकुर साहब किसके नाम वसीहत कर दें हो सकता है शेखुर बाबू को ही सब कुछ दे दें मुझे क्या चाहे जिसके नाम करें उनकी अपनी दौलत आप अपने बारे में बिल्कुल ना सोचिए ये तो बिटिया रानी की जिंदगी का सवाल है दामाद जी के लक्षण तो आप देख ही रही हैं जायदाद अभी मिली नहीं तो ये हाल है और अगर कहीं उनके नाम वसीयत हो गई तो भगवान जाने क्या हाल हो मालकिन आपको अंदर बुला रहे बिटिया रानी तुम्हें भी कहिए क्या बात है तुमसे क्या पड़ता मैं वसीयत कर रहा हूँ वसीयत मैंने सोचा है कि आधी जायदाद बेला को दू और आधी शेखर को बेटे को इतना भी क्यों देते सारी जायदाद दामाद के नाम लिख दीजिए लिख भी दू तो मुझे विश्वास है 
कि फेला को कोई इतराज नहीं होगा मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूं क्यों बेला चुप क्यों हो क्या बोले बेचारे उसे मालूम है शेखर को जायदाद मिल गई तो वो अपना पति खो बैठी अपना अपना विचार है मैं तो इतना जानता हूं कि आज तक कोई भी पत्नी अपने धन के बल से पति का प्यार नहीं खरीद सकी मेरी ये दौलत कल उजड़ भी सकती है लेकिन स्त्री की पूरी संपत्ति होती है उसका सुहाग उसके पति का प्यार खैर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं तुम क्या चाहती हो माँ ठीक कहती है हेला अच्छी बात है जो तुम चाहती हो वही होगा वकील साहब मेरी जायदाद पर मेरे दामाद का कोई हक नहीं होगा मेरी इकलौती बेटी बेला मेरी सारी जायदाद की अकेली वाली सोगी आप अब पधारे हैं मैं तो आपके कब से राह देख रहा था क्या बात आपको मालूम नहीं आपके पीछे आपके साथ कितना जुल्म हुआ है जी ठाकुर साहब ने बेला के नाम सारी जायदाद लिख दी है तो इसमें हैरानगी क्या बात है गोविंद राम जी हैरानगी तो तब थी अगर ठाकुर साहब अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर देते लेकिन लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ठाकुर साहब को इतनी जल्दी क्या थी वसीयत करने में अरे आपको मालूम नहीं उस दिन ठाकुर साहब खान में गिरते और काफी चोट आई क्या हाँ हाँ मैं मजबूर था बेटा आप तो खाम खा परेशान हो रहे मुझे तो इस बात का ख्याल भी नहीं और फिर फिर बेला में और मुझ में फर्क भी क्या है शेखर आप आराम कीजिए सब ठीक है हमारे दफ्तर में जो हमारे साथ सलूक किया गया उसकी हमें उम्मीद न थी क्या हुआ तुमने खुद किताब में चंदा लिखा था लेकिन तुम्हारे मुनि में देने साफ इनकार कर दिया जरूर कोई भूल हुई है तुम लोग मेरे साथ तुम थे यहां बैठे हो समस्या गंभीर जी जी मैं बैठा नहीं हूं बिठाया गया हूं ठीक है ठीक है मैं लोगों को दो सौ रुपया दे दो जी आप नए मैनेजर साहब से इजाजत ले लीजिए तो वो आ रहे ये लो दो सौ रुपये आज ही तनख्वाह मिली है तुम रख लो किसे देख रहे हो कौन है ये ये गोविंद राम का पूत बाप जिन बेटा भूत आप मुझे जानते हैं क्यों नहीं ठाकुर साहब के घर दामाद को कौन नहीं जानता शुक्रिया मैं आपसे यूं ही कुछ पूछने चला आया था फरमाइए आप शहर से अकेले ही आए हैं ये बीवी को भी साथ लाए बीवी जी हाँ सुना था आपकी शादी हो गई जी नहीं हो सकता है शायद मैंने ही गलत सुना है खैर कोई बात नहीं आपसे फिर मुलाकात होगी ये नया मैनेजर तुमने रखा है क्या हाँ क्यों जरूरत समझी इसलिए इसकी भी जरूरत थी कि मुझे पैसे देने से इनकार किया जाए भरे दफ्तर में मेरी बेजती की जाए जिनको अपनी इज्जत का ख्याल होता है वो दूसरों का रुपया इस तरह नहीं उड़ाते दस हजार आपकी रंगरेलियों के लिए काफी नहीं बचा मेरा तुमने गलत समझा है हाँ मैंने गलत समझा तुम्हें देवता माना ये भूल मैं दोबारा नहीं कर सकती भूल तुम अब भी कर रही हो बेला मैं चाहूं तो इस बात को साबित कर सकता हूं लेकिन नहीं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा आओ आओ मेरे कमाओ बेटे आओ मैं 
तुम्हारे लिए खाना परोस के बैठा हूँ ससुर जी आप वो दोनों पड़ोस में जूता खाने के लिए बैठो बैठो आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं <laughs> वो तो रखना ही चाहिए बेटा आज तुम्हारी तनख्वाह मिली है क्या हो गया वो तो गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हो गई वो मेरी तनख्वाह तनख्वाह कहाँ है वो मिली कहाँ है वो मैंने अपने पिताजी को मनियाडर कर दिया ऐसा जी वैसा आप मेरी थाली नीचे रखी मैं तरह हाथ धो क्या पैसे बाप को भेजता है और टुकड़े यहाँ के तोड़ता है अरे मैं तुझे मजा चखाता हूँ कहाँ आए उधर आप तो मेरे लिए इतनी तकलीफ कर रहे हैं तकलीफ का की मैं दूसरे का काम थोड़ा ही कर रहा हूँ मैं तो दामाद का काम कर रहा हूँ जो वो मुझे थोड़ा सा घी मिलेगा हाँ जाने कहाँ रख गई है जाने दीजिए ससुर जी मैं सूखे पर ही गुजारा कर लूंगा अरे पानी में मक्खी गिरी तुम खा जी आप खाइए तुम खा हाँ हाँ सरकारी बनी बस जरा सी मिर्च कम जरा सी मिर्ची कम है तुम खा तुम खा तुम खा तुम खा पत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता अपनी उलफत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता पास रह कर भी बहुत दूर बहुत दूर रहे एक बंधन में बंधे फिर भी तो हम दूर रहे पास रह कर भी बहुत दूर बहुत दूर रहे एक बंधन में बंधे फिर भी तो हम दूर रहे 
मेरी राहों में न उलझन का अंधेरा होता तो कितना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता अजब सुलगती हुई लकड़िया है जग वाले मिले तो आग गलते फटे तो धुआं करे अजब सुलगती हुई लकड़िया है जग वाले मिले तो आग गलते फटे तो धुआं करे अपनी दुनिया में भी सुख चैन का फेरा होता तो कितना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता अपनी मुल्क के जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता यही है हाँ गौरी वो हमारे ही दफ्तर में काम करता है तो भैया मुझे अभी उनके पास ले चलो नादान न बनो गौरी मुझे तो ये भी विश्वास नहीं कि वो तुम्हें देखे और पहचानते नहीं नहीं भैया तुम नहीं जानते वो बहुत अच्छे हैं उन्हें सिर्फ इतना मालूम हो जाए कि मैं यहाँ हूँ तो वो दौड़े हुए आएंगे वो नहीं आएगा गौरी वो नहीं आएगा तुम एक ही बार मान दो ना कि तुम्हारी किस्मत खराब है अपने दिल पे पत्थर रख लो जैसे तो मैंने रख लिया इस तरह घुर घुर क्या देख रही है अपना खोया हुआ भैया ढूंढ रही ये थका हुआ सिपाही नहीं वो मुसीबत से लड़ने वाला भैया देख रही हूँ कहा खो गया है मैं जब छोटी थी और डर के मारे रोने लगती थी तो मेरा भैया मेरा भैया मुझे गले लगा लेता था और कहते थे इस तरह रोते नहीं इंसान जब रोता है ना तो अकेला रोता है वो जब हंसता है तो सारी दुनिया उसके साथ हंसती है यही क्या सब भैया अच्छा गुरु तुम अपने पति देव के नाम में खत लिखो मैं भी देखूंगा भाई साहब की तबीयत कैसी है कुछ बिरादर ठाकुर साहब का कारखाना का मैनेजर इधर रही थी रहती नहीं बाबा रहता वे खुदा का बंदा वही तो हम पूछती मैनेजर इधर रही थी कौन है सुबह असलाकूम मैनेजर साहेब क्या बात है अच्छी बिरादर हम को जानती नहीं वही हम तेरे को जानती जो तुम्हारा बाप को जानती कुछ ये भी जानती कि तुम दोनों बहुत नेक आदमी है खान ये बताओ के काम क्या है एक बात पूछते चाहे ईमानदारी से बोलो क्या तुम गौरी नाम का किसी औरत को जानती क्यों वही चे तुम्हारा नाम चिट्ठी लिख के भेजा तो मैं किसी गौरी वोरी को नहीं जानता वही 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 जालिम को बचे तुम अपने औरत को नहीं पहचानती जो वो बोलता है वो तुम्हारा औरत तुम उसका मरद तुम कैसे मरद है मरद का बच्चा अपना औरत को नहीं पहचानती मैं किसी को नहीं पहचानता अच्छा हम जाते 
मगर यह बात बोल के जाता हुए कि अगर तुम अपना औरत को लेने को नहीं आया हम फिर आएगा वही जालिम का बचा बेहिया तेरा औरत तेरा कातिर कितना कितना मुसीबत काटा है तुमको मालूम चिवल्ला अगर तुम अपना औरत को कबूल नहीं किया कुछ तो खुदा समझेगा बाकी आइन समझेगा वो खच्चे जालिम तुम क्या देखते कम वक्त क्या मालूम था यहां भी आ जाएगी और पठान के हाथ से खत लिख के भेजेगी आज तो साहब मैं भी डर गया बड़ा खून खार आदमी मालूम पड़ता है देखो शुचरण हमें यहाँ का काम जल्दी से जल्दी खत्म करके किसी और शहर चला जाना चाहिए जी आज रात को दफ्तर में समझ गए जी समझ गए इसमें तुम्हारा पोटू आया है कुछ तुम्हारा कल का नाम पुलिस को बता सकता कुछ जालिम अटकड़ी लगेगा अब नाच जाएगा कुछ लाओ जन्म रसी जल्दी करो कुछ लाओ कुछ जालिम के बच्चे पता उनके साथ सर भाई कुछ खुदा भी खुदा भी राधे ये फिर तुमने पुराने कारोबार शुरू कर दिए कहां से आ रहे हो इतनी रात गए दफ्तर से दफ्तर से या गौरी से मिलने गए थे पिताजी इसी गौरी से पीछा छोड़ाने के लिए तो मैंने सोचा कि दफ्तर में एक लंबा हाथ मार दू तो सब ठीक हो जाए मगर वहां भी वो पठान का बच्चा पहुंचा और तीस हजार रुपए लेकर भाग गया तीस हजार क्या तीस हजार रुपए जी हाँ और उसके अलावा चंद जरूरी कागजात भी और वो पठान पिस्तौल दिखाकर सब कुछ ले गया तो इसका मतलब ये हुआ राजे मुरारी जी कि आप भी उस वक्त वहां मौजूद थे अजी भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी जान बच गई वरना ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है आ, सुनने में आया है कि शहर में एक मशहूर पठान डाकू आया हुआ है जी आ, जी हाँ और ये उसी का काम है तो फिर तो फौरन पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए आ, रिपोर्ट जी हाँ मैं भी किया देता हूँ ठहरिए आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं रिपोर्ट दूसरे भी कर सकते हैं शुक्रिया आपको मेरा कितना ख्याल है मेरे ख्याल से पुलिस को इतना कर देनी चाहिए बिल्कुल नहीं मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि रुपए के साथ जन जरूरी कागजात भी गए हैं अगर वो पकड़े गए अजी मैं कैसे समझाऊं? इनकम टैक्स के मामला बड़े खतरनाक होते हैं लेकिन चोरी गए हुए तीस हजार रुपए का क्या होगा आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मेरा बेटा राधे मुरारी बड़ा बहादुर लड़का है उस पठान को एक मिनट में पकड़ लेगा क्यों राधे जी जी हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं जयराम जी की जयराम जी की धर्मदास जी तामुल तेल तो खत्म हो गया होगा लेकिन मेरे अभी पैसे नहीं मिले मिल जाएंगे मिल जाएंगे जी मैं तो आज रामनगर जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने रामनगर महेश भी तो वही का ही है अच्छा कितने पैसे तुम्हारे जी बीस रुपया बीस रुपया ये लो दस बीस और ये पांच मेरी तरफ से रखो जी कैसे रखो रखो और वहां जाके एक मेरा छोटा सा काम कर वो क्या वहां से एक तार दे देना कि महेश का बाप मर गया कर हाँ ये बात है जयराम जी
ऐसा महेश तुम्हारा तार आया है जरूर लॉटरी निकली होगी हाँ क्या हुआ भाग्यवती भव आप मुझे अपनी बहू के गौने पर कोई एतराज नहीं लेकिन पिताजी ये बात तो पुरानी हो चुकी है अब तो अब तो, क्यों बोल क्या बात अब तो आप पोते का इंतजार करिए वो तो मैं करूंगा सब लोग कान खोल कर सुन लो जब तक मैं पोते का मुंह नहीं देख लू जहां से नहीं जाऊंगा ऐसा बिल्कुल ऐसा महेश जी यहां मेरी सेवा टहल कौन करेगा हाँ अपनी माँ को भी तार देकर बुला ले दो तीन पानी 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 पठान किस लिए आया क्या चाहते हो पठान घबराओ नहीं हम तेरे को ये फोटो दिखाने को लाए देखो देखो ये क्या तो बोले कमाल है अपने औलाद को नहीं जानते तुम कैसे बाप है भाई जी हम जाता ही को तोली तुम नहीं जानते ही तो खेती का सजा कितने बरस का होते पठान हाथ टका के बात करो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ पुलिस में मत जाना और ये तस्वीर मुझे भेज दो वो वो जालिम तुम हर चीज बेचता है हर चीज खरीदता है कुछ अपना ईमान कुछ अपना धर्म मगर हम पता नहीं सौदा कर नहीं है ना कुछ बेचता है ना कुछ खरीदता है तो ये फोटो तुमको एक तरीके से मिल सकता है कैसे कुछ गौरी नाम का कोई औरत को जानता है नहीं नहीं जानता हूँ बाबा जानता हूँ कुछ बुजदिल पहले गाय को कबूल नहीं करते क्या आपने बेईमान बेटे को बोलो खौब खाए खुदा का कबूल करे अपनी औरत को नहीं तो आम कोतवाल जाएगा कुछ तुम तुम्हारा औलाद हवालात जाएगा हवालात की बात मत करो पठान मेरा दिल बहुत कमजोर है बाप भी कबूल करेगा और बेटा भी कबूल करेगा बेहतर बेहतर हम जाते 
कुछ वो इधर आएगा पीर गड़बड़ हुआ हम पठान है जबान का सच्चा है आज का पाका है असला मगर पठान ये फोटो तो देते जाओ जालिम एक यदगार तो चोरो प्रिंसिपल साहब नमस्ते नमस्ते आ, अब ठाकुर साहब कैसे वैसे ही अच्छा बैठो शेखर यहीं अच्छा चले मैंने कहा नमस्ते बेला जी क्यों क्या हो गया गाड़ी खराब हो गई क्या जी हाँ कुछ समझ में नहीं आता खैर कोई बात नहीं है आइए मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ दूँ वो भी तो आप ही की गाड़ी है आइए ना आइए चलिए आइए कहाँ जा रहे हैं आप ये रास्ता हमारे घर का तो नहीं है बेला जी सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं गाड़ी क्यों रोक जी मेरा ख्याल है कि मैं इसका इंजन गर्म हो गया मैं भी देखता हूँ एक मिनट में देखिए तो चांदनी कैसा गजब ठा रही है और इस चांदनी में खूबसूरत चीज और भी खूबसूरत नजर आती है जैसे कि आप क्या बताते हो मैं सच कहता हूं चांदनी में आप और निखर आई हैं बेला जी अभी बोलो कितने चांद नजर आते हैं जमीन साहब आप शादी बनाई वल्ला हम भी शादी बनाई मगर हमारा औरत वही वही अलग कसम गुस्सा का बहुत तेज जी आपकी मरद कैसी आपसे मतलब वही 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 जो गुस्सा करता है अलग कसम एकदम हमारा औरत लगती गाड़ी रोको अच्छा तुम पहले अपना गुस्सा रोको मैं कहती हूँ गाड़ी रोको जालिम ऐसे प्यार से बोलो गाड़ी क्या हम क्या अमित रोक सकते हैं लो ये 
अलबेला तार न देखा तुम सा कोई और न देखा हुस्न का ये जार न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के ये अलबेला तार न देखा तुम सा कोई और न देखा हुस्न का ये जार न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के तुम हमको अगर इस हाल में पहचानते तो हम आपकी बाकी नजर तो मानते तुम हमको अगर इस हाल में पहचानते तो हम आपकी बाकी नजर तो मानते मेरा फसाना पता या ठिकाना अगर पूछते जानते ये अलबेला तो न देखा तुम सा कोई और न देखा हुस्न का ये जा न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के जीवन का साथ लेकिन जुदा हो जाएंगे इन वीरान में एक बार फिर हो जाएंगे है जीवन का साथ लेकिन जुदा हो जाएंगे इन वीरान में एक बार फिर हो जाएंगे समय गुजारे जो दिन प्यारे प्यारे सदा हमको याद आएंगे ये अलबेला था न देखा तुम सा कोई और न देखा हुस्न का ये जाओ न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के बोली हुई बिसरी हुई पहचान एक टूटा हुआ कुचला गया अरमान एक बोली हुई बिसरी हुई पहचान एक टूटा हुआ कुचला गया अरमान मैंने ये माना कि मैं हूँ दीवाना मगर एक इंसान हूँ ये अलबेला तो न देखा तुम सा कोई और न देखा हुस्न का ये जा न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वो ये अलबेला तो न देखा तुम सा कोई और न देखा हुस्न का ये जा न देखा वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के वल्लाह यार लुट गए हम तो नजर मिला के या तुम्हें जेल जाने देता जेल से तो ये घर अच्छा है क्या समझे क्यों क्या जी नहीं हा? कुछ नहीं समस्या गंभीर है कह जो दिया नहीं मिलेगी महीना छुट्टी भी और ऊपर से तनखा भी मांगो वाह 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 लेकिन मुनीम जी 
मेरी छुट्टी तो शेखर बाबू ने मंजूर की थी अरे शेखर बाबू ने मंजूर की थी तो नए मैनेजर साहब ने ना मंजूर कर दी समस्या गंभीर है और अगर चाहो तो शेखर बाबू के पास शिकायत ले जा सकते जाने की जरूरत नहीं मैं खुद आ गया पूरी फौज लेकर आए हैं मारने के लिए मारिए लूटिए लूट कौन रहा है मजदूर आपको यहां मजदूरों ये बेचारे क्या लूटेंगे किसी को क्या ये ठीक है कि इस गरीब को इसकी जायज छुट्टी की तनखा नहीं मिल सकती हाँ नहीं मिल सकती ये जरूर है बहुत खूब रास्ता आपने अच्छा ढूंढा है शेखर बाबू गुस्सा था आपको ज्यादा न मिलने का मुकदमा मजदूरों का लाकर खड़ा कर दिया मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूं गोविंद राम जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाएगा ये तुम भी जानते हो मैं खूब जानता हूं ये बेवकूफ नहीं जानते भेड़ चाल तो होती ही है इनमें भेड़ों ने मान लिया भेड़िया इनका हक दिलवाएगा वो तो मैं दिलवा के रहूंगा गोविंद राम कैसे लाठी के जोर से जबरदस्ती मैं देखता हूँ कौन जबरदस्ती करता है एक मिनट पहलवान जी देता हूँ भाई देता हूँ मुनीम जी इन्हें दे दो जो ये मांगते हैं हमारी जान बचाओ समस्या गंभीर है दीजिए जान बचाइए उनकी जी हाँ आज मजदूरों की पलटन लेकर दफ्तर में आ धमके वो तो कुछ भी कर गुजरते बस ये समझ लीजिए कि आपके दर्शन के लिए जान बचते ये लीजिए अपनी दौलत और आज्ञा दीजिए ठहरिए गोविंद राम जी आप भी चले गए तो हमारा क्या होगा मैं तो जान भी दे सकता हूँ मैंने इस खानदान के पसीने पर अपना खून बहाया है लेकिन अब नहीं देखा जा सकता इस घर का दामाद ही इस घर को तबाह करने पर तुला हुआ है सुन रही हो बेटा सब कुछ सुनकर भी खामोश हो ये बेचारी भी क्या करे अपने माँ बाप की इज्जत के लिए होट सी रखे हैं कुछ कहना भी चाहे तो नहीं कह सकती क्यों नहीं कह सकती तुम्हें तो किसका डर है मुझे किसी का डर नहीं मैं आज ही फैसला किए देती हूँ आओ भाभी आओ पहले ये बताओ वो यहाँ आए हैं क्या शेखर भैया वो तो यहाँ नहीं आए तुम बैठो ना क्या बात है भाभी कुछ नहीं तुम सब एक कैसे हो चोर भाभी क्या हुआ सीता बेला इस तरह आए और चली गई भाभी ने यह हाथ देखा और कहा चोर चोर ससुर जी को आने तो शायद पूछूंगा ये चोरी का माल यहां कैसे आया मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ बेला तुम देख रही हो मैं खाना खा रहा हूँ सवाल थोड़ी देर बाद नहीं किया जा सकता नहीं मैं पूछना चाहती हूँ तुमने हमारे खिलाफ मजदूरों की हिमायत क्यों की है मैंने किसी की हिमायत नहीं की बिला सिर्फ इंसाफ का साथ दिया है तुम मजदूरों के साथ इंसाफ कर सकते हो मेरे साथ भी तो इंसाफ किया होता मैंने क्या किया है बेला तुमने क्या नहीं किया जिस घर में तुम्हें आसरा मिला तुमने उसकी बुनियादें हिला के रखी जिस दिल ने तुम्हें प्यार दिया तुमने उस दिल को ठुकरा दिया जिस आदमी ने तुम पर विश्वास किया तुमने उसी के साथ विश्वास घात किया तुम्हारे अपनों ने चोरी की तुमने आंखें बंद कर ली मैंने अपनी दुनिया तुम्हारे पाओ में रखी तुम उसे ठुकरा कर किसी और की बाहों में चले गए ये झूठ है बेला तुम भी जानती हो मैं भी जानता हूँ ये झूठ है तो सच क्या है ये सच नहीं कि तुमने दफ्तर से दस हजार रूपए लिए क्या किया है तुमने उन दस हजार रूपयों का इसका जवाब मैं नहीं दे सकता तो कौन से सवाल का जवाब तुम दे सकते हो बता सकते हो तुम कहा गए थे तीन रातें तुमने कहा गुजारी है किसके साथ गुजारी है मैं इसका भी कोई जवाब नहीं दे सकता पहला मैं मजबूर हूँ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो मैं तुम्हारी मजबूरी खूब जानती हूँ तुम गलत समझ रही हो पति और पत्नी के रिश्ते की सिर्फ एक बुनियाद होती है बेला विश्वास और और मैं उसी विश्वास की सौगंध खाकर कहता हूँ बेला कि मैंने तुम्हारे साथ कोई विश्वास घात नहीं किया ये झूठ है ये झूठ नहीं है चिल्ला क्यों रहे हो बेला ये मत फूलो कि मैं तुम्हारा पति पति तुम दामाद हुई इस घर की 
वो भी घर दामाद जिस घर में तुम रहते हो वो घर मेरा है ये कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं वो मेरे हैं ये खाना जो तुम खा रहे हो वो मेरा है बेला आज तुमने बहुत कुछ कह दिया मैंने माफ किया था लेकिन शायद भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे
कभी तो बे असर हो जाएंगे सता ले जहा जी मुझे पसंद तो बेटा कि जिस तरह अब तू इस घर को संभाल रहे हो मेरे बाद भी उसी तरह संभाल हो गए मैं वचन देता हूं पिताजी अभी अभी स्टेशन पर पता चला कि ठाकुर साहब का स्वर्गवास हो गया तुम लोग गए थे ना वहाँ क्या मुंह लेकर जाएंगे पहला तो हमें मुंह पर चोर कहके गई है ये माल चोरी का है ये हार बेला का है अरे भगवान मुझे क्यों दोष देती हो मुझे क्या मालूम दुनिया में इतने चोर बसते हैं खुद गोविंद राम का नौकर ये बेच के गया गोविंद राम का नौकर हाँ बर्बाद हो गए बहन जी तबाह हो गए बिल्कुल तबाह क्या हो गया जीवन जी बस जो कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ आपके भाई जाते जाते घर वालों को बेघर कर गए हैं अपनी लाडली बेटी को एक पाई नहीं दी अपनी धर्म पत्नी को एक पैसे का हकदार नहीं समझा सारी जायदाद का मालिक बना गए एक बेगाने को और बहन जी अब आप दोनों दामाद जी के रहमो करम पर हैं चाहे वो घर में रखें चाहे निकाल लें तो क्या उन्होंने पहली वसीयत बदल दी जी हाँ बाद में उन्होंने दूसरी वसीयत की थी नहीं वकील साहब नहीं ठाकुर साहब होश में ऐसा नहीं कर सकते थे दामाद जी ही ने उन्हें कुछ खिला दिया होगा या कुछ कर दिया होगा नहीं नहीं मैं नहीं मानती शेखर ऐसा लड़का नहीं है तुम नहीं जानती शेखर सब कुछ कर सकता है वकील साहब इस वसीयत के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते इनका मतलब है कि आप किसी तरह ये साबित नहीं कर सकते कि जब ठाकुर साहब ने दूसरी वसीयत लिखी तो उनके होश ठिकाने नहीं थे जी नहीं वसीयत लिखते वक्त डॉक्टर भी मौजूद था ठाकर साहब सौ फीसदी होश में थे और डॉक्टर का सर्टिफिकेट मैंने अपनी आंखों से देखा तो आप इस वसीयत के बारे में कुछ नहीं कर सकते जी नहीं फिर आप वकील किस बात के हैं चाहिए कुछ और काम कीजिए अब क्या होगा गोविंद राम जी अब भी बहुत कुछ हो सकता है हजारों उपाय है जरा आप इधर आइए आप दिल छोटा ना कीजिए बहन जी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके पसीने पर अपना पूछ रख सकता हूं हम जान दे सकते हैं तो शेखर को भी इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि वो सारी जायदाद आपके नाम लिख ले कैसे जिस तरह भी प्यार से लाठी से मगर इतना ध्यान रहे गोविंद राम जी शेखर की जान को आ, मैं समझता हूँ दस पंद्रह आदमी लेकर शेखर के पीछे जाओ चाहे जान लेनी पड़े या देनी पड़े शेखर से वसीयत का कागज छीनना ही पड़ेगा लेकिन इसमें हमें क्या मिलेगा पिताजी अरे बेला को जायदाद मिल गई तो माँ बेटी को बनाना क्या मुश्किल है हुँ? ये तो ठीक है आप फिक्र मत कीजिए पिताजी मामा जी जी आप बेला को पहुंचा दीजिए सारी दौलत बेला को लौटा दोगे तो खुद क्या करोगे मामा जी ये दौलत नहीं अमानत है मुझे और क्या चाहिए बेला की हमारे तुझे मिल गई और गौरी अपने घर पहुंच गई गौरी गौरी जिंदा है ए, क्या तो भाई साहब एक एक बात सुनना क्या है वो आप मुझे पहचानते नहीं ए, इस हार को पहचानते हो नहीं नहीं ओ, इसे पहचानता <laughs> तीनों को पहचानता हूँ आप तीनों को पहचानता हूँ चल चल देखो ये बदमाश शेखर यहीं कहीं छुपा होगा दुख हो तो तुम्हें बताऊं बुआ यहां तो सारा दिल चलनी हुआ पड़ा है उस दिन की बात है दफ्तर से बिना बताए दस हजार रुपए लेकर चले गए दस हजार रुपए हाँ बुआ और जाने दो दिन कहाँ गायब रहे बेला 
वो दस हजार रुपए तो मुझे भेजे थे भैया ने शेखर के हाथ और दो दिन तक मैंने उसे अपने घर रोक लिया था मैंने पूछा तो उन्होंने बताया क्यों नहीं भैया ने शायद बचन ले लिया हो तुमने शेखर पर दस हजार के लिए खाम खा शक किया मुझे पैसे का दुख नहीं हुआ लेकिन उसका क्या करूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्होंने वो अन्याय किया है मेरे साथ जो किसी पति को अपनी पत्नी से नहीं करना चाहिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ बुआ सौ का दुख नहीं झेल सकती सौ हाँ बुआ एक लड़की है नाटक कंपनी में काम करती है मुझे छोड़ के वो उसे अपना बैठे हैं यही है बुआ जिसमें मेरा घर उजाड़ा है यहाँ क्यों आई हो सभी कुछ तो छीन चुकी हो पहले मेरा सुख मेरी खुशी मेरी शांति ये क्या कह रही हैं आप पूछना चाहती हो तुम अब क्या लेने आई हो मेरी मांग का सिंदूर मेरे सुहाग की चूड़िया भाभी भाभी मामा कौन है ये गौरी शेखर की सगी बहन हम समझ रहे थे बेचारी मर गई लेकिन इसकी तकदीर में और ठोकरे खानी थी गोविंद राम के बेटे ने इसके साथ झूठी शादी की और इसे छोड़ के चला गया उसे ढूंढने के लिए बेचारे ने नाटक कंपनी में नौकरी की और शहर शहर घूमती इसी तरह शेखर इसे मिल गया भाभी मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मैंने बड़ा पाप किया है भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूंगी कैसे करूंगी कैसे करूंगी रो मत बहू रो मत ये क्या है शेखर ने भेजा है तुम्हारी जायदाद तुम्हें मुबारक हो बेटा तुम्हारी दौलत पर मेरी नजर कभी न थी मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए था मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का बेला कि तुमने भी मुझे नहीं पहचाना सच्चे मैंने तुम्हें नहीं पहचाना नहीं पहचाना क्या हुआ बेटी तो रो क्यों रही है ये सब तुम्हारे कारण हुआ है तुम ही ने मुझे भड़काया था ये शेखर ने जायदाद अपने नाम लिखवा ली है हम सब ने शेखर पर झूठे इल्जाम लगाए उनकी कितनी बेजती की देखो ये वसीयत उन्होंने जायदाद हमारे नाम लिख दी है संभालो इसे वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे कभी माफ नहीं करेंगे मैंने शेखर को हमेशा गलत समझा आपने हमें भी गलत समझा ये हार आपकी नौकरानी ने चुराया था और गोविंद राम ने इसके हाथ बेचने के लिए भेजा था बेशक पूछ लीजिए बस मुझे माफ कीजिए मैं ही लेके गया था इनके पास बेचने के लिए हार मुझे दीवान जी ने दिया था क्या गोविंद राम ने मैं तो उसे बहुत भला आदमी समझती थी मालकिन गोविंद राम और राजे मुरारी दस बारह जिंदों को लेकर भूल भूलिया की तरफ गए हैं शेखर बाबू को मारने के लिए उन्हें मारने मैं भी इन कहने आई थी हाँ बेटी ये अनर्थ मैं नहीं किया दौलत की लालच में मैं अंधी हो गई गोविंद राम को मैं नहीं शह दी माँ तुमने आज पहली बार तुम्हें माँ कहते हुए मुझे अपने आप से नफरत हो रही है शेखर बेलो, बेलो। पकड़ नहीं से भागे हो पाए पठान तुम यहाँ क्या कर रहे थे तुम शेखर को देखने को आया हम शेखर को देखने इसको शेखर दिखाओ ले जाके बांधो इसे ले जाए इसे जालिम राधे राधे शेखर को पकड़ लिया नहीं पिताजी वो तो पठान था मगर मेरा ख्याल है कि वो कमीना शेखर भी यही कहीं छुपा हुआ होगा पिताजी ये 
que se levanta. ¡Cuidado! कसम जान बहुत कीमती चीज है वो चिकाय को खत्म करता है उसको अपना मामूली मर्द के वास्ते चुप रहो वो देवता है मैं ही उन्हें नहीं पहचान सकी वो 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 अभी भी किधर पहचानता है जालिम परवरदिगार का जुल्म है अब पहचानने लगी हूँ आज मुझे मालूम हुआ स्त्री की पूरी संपत्ति होती है उसका सुहाग मैंने शक किया उन पर भगवान जाने मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा आप ही कुछ कीजिए बचाइए उन्हें मेरी लाखों की जायदाद है मैं सब कुछ आपको दे दूंगी मैं चाहती हूँ एक बार वो मेरे सामने आ जाए और मैं उनसे अपने पापों की क्षमा मांग सकू मेम साहब रो मत हम पठा नहीं अल्लाह कसम आंसू नहीं देख सकते हे जो तुम हमारा एक काम करो हमारा हाथ का रस्सी को लो पीछे हमारा हाथ का कमाल देखो जल्दी करो
कहा भाग के जा रहे हो मिया चलाओ बाप जानते बेटा इन्होंने कितना जहर खोला है इस घर में दोस्ती के पर्दे में कितनी दुश्मनी की है इन्होंने इस खानदान के साथ मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती माफ कीजिएगा भी नहीं ये फिर अपनी जात बताएंगे मैं पाँव पड़ता हूँ शेखर हम फिर ऐसे नीच काम नहीं करेंगे देखते क्या हो शेखर फौरन पुलिस को टेलीफोन करो गौरी का दुख समझ सकती हूँ इस बेचारी ने पहले भी बहुत मुसीबतें झेली हैं। अपनी बहन को और दुख न पहुंचाओ शेखर बहन जी गौरी आपकी बहन है लक्ष्मी मेरे घर पर चलकर आई और मैं उसे पहचान न सका मैं भी कितना मूर्ख हूं जीते रहो बेटा तुमने जिंदगी में यही अकल का काम किया है वो भी गलती से अपना पति संभाल शेखर मैं भी तुम्हें आज ही पहचान सकी मुझे अब मालूम दुनिया में दौलत कुछ नहीं जायदाद कुछ नहीं श्री कासली धनुष का पति ही होता है बेला तुम भी शेखर को संभाल कर रखा ये मेरा दामाद नहीं बेटा है एक बात और याद रहे बेला आज से ये घर तुम्हारा मैका नहीं ससुराल है आप भी गौर से सुन लीजिए ससुर जी आज से आपका घर भी मेरे लिए ससुराल नहीं देखा न करो तुम आई ना कहीं खुद की नजर ना लगे जश में बन प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे जश में मुखड़े को छुपा लो आचल में कहीं मेरी नजर ना लगे जश में बदू